முதலாவது நீங்கள் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பிதாவின் பிள்ளைகள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எங்க தெரியும் ஆரம்பிக்குது நான் பிதாவுக்கு பிள்ளை என்கிற இடத்துல தான் ஆரம்பிக்குது வித்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது செயல்பாட்டில் இருந்து அல்ல எப்ப நீங்க வந்தீங்கன்னா வித்தின் அடிப்படையில் தான் பிதாட்ட வரணும் கை தட்டுங்க ஒரு தவறுக்கு வித்தின் அடிப்படையில் பிதாட்ட வரணும் நான் வித்து கை தட்டு ஆமே அன்புக்குரியவர்களே ஒன்றை செய்து முடித்தால் நீ எனக்கு சொந்த ஜனமா இருப்பா என்று சொன்னார் கடவுளுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்பு செயல்களின் அடிப்படையில் என்பது பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் வருகிறது வாசிப்போம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் எத்தனை பேர் என்கிற எண்ணிக்கைய அவர் எழுதல எத்தனை பேர் எண்ணிக்கைன்றத நீ எழுதிக்கன்ற கை தட்டு கொடுத்தவர் இருக்கு நீங்க போய் அவர்கிட்ட போய் எத்தனை பேர் சார் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் எத்தனை பேர் அத்தனை பேர் எவ்வளோ அழகான வசனம் பாருங்க எத்தனை பேர் பரலவத்துக்கு எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு கேட்ட அவர் சொல்லு எத்தனை பேர் ஏத்துக்கிறீங்களோ அத்தனை பேர் சார் எவ்வளோ சார் எழுதிக்கிறது எவ்வளோ சார் எனக்கு பேங்க்ல ரூபா கிடைக்கும் பேங்க் சார் கொடுத்துருக்கீங்க எவ்வளோ சார் ரூபா கிடைக்கும் எவ்வளோ எழுதுறீ அவ்வளவு எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அழகான வார்த்தை என்ன ஜாதியா இருக்கலாம் என்ன மதமா இருக்கலாம் என்ன விதமான பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இருக்கலாம் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அதிகாரம் கொடுத்தார் புதிய ஏற்பாடு கிருபை துவங்கும் போது எங்க இருந்து துவங்குதுன்னா எங்க இருந்து துவங்குது பிள்ளை அங்க தொடங்குது அங்கே உன்னை செஞ்சு பிள்ளையாக பாக்குறான் இங்க பிள்ளை ஆகி தான் உன்ன செய்யவே ஆரம்பிக்கிறான் நல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமா ஹல்லுயா மறந்துடவே கூடாது அங்க செயல் முன்பாக வருகிறது பிறப்பு பின்பாக வருகிறது இங்கே பிறப்பு தான் துவங்குகிறது செயல் பின்பாக வருகிறது ஆக வித்து என்பதன் வார்த்தையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் கிருபை என்கிற வார்த்தையை நீங்கள் கடைசி வரை என்ன செய்ய முடியாது கிருபை என்கிற வார்த்தையின் அதனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீங்க அனுபவிக்க முடியாது கிருபை எங்க நிக்குது நான் வித்துல நிக்குது பிரமாணம் எங்க நிக்குனா செயல் மேல நிக்குது பிரமாணம் வந்து பிசினஸ் டீலிங் இங்க வித்து வந்து சுதந்திரம் இலவசம் கை தட்டுங்க நீங்க கிருபைய புரிஞ்சுக்கணும்னா வித்து என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் முதலாவது நீங்கள் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பிதாவின் பிள்ளைகள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எங்க தெரியும் ஆரம்பிக்குது நான் பிதாவுக்கு பிள்ளை என்கிற இடத்துல தான் ஆரம்பிக்குது வித்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது செயல்பாட்டில் இருந்து அல்ல எப்ப நீங்க வந்தீங்கன்னா வித்தின் அடிப்படையில் தான் பிதாட்ட வரணும் கை தட்டுங்க ஒரு தவறுக்கு வித்தின் அடிப்படையில் பிதாட்ட வரணும் நான் வித்து கை தட்டு ஆமேன் நான் வித்து வந்திருக்கிறேன் நாங்களுடைய கரத்தின் கிரியைகள் என்பதை நினைத்துள்ளும் எதை வேணா நீங்க மறந்துருங்க நல்ல வெங்கட்டம் ஆயிரம் பேசுங்க என்ன படைச்சிங்க நீங்க உங்க வித்து நானு அதை மட்டும் மறந்துடா என்றான் கையத்தட்டு அவருக்கு அதன் அடிப்படையில் வாருங்கள் உபவாசத்தின் அடிப்படையில் அல்ல ஜபத்தின் அடிப்படையில் அல்ல பரிசுத்தத்தின் அடிப்படையில் அல்ல தியாகத்தின் அடிப்படையில் அல்ல உங்கள் செயல்களின் அடிப்படையில் அல்ல வித்தின் அடிப்படையில் வாருங்கள் சார் அப்ப கேரக்டர் சார் கனிகள் சார் எங்க விதைன்ற வார்த்தை வருதோ அங்கதான் கனின்ற வார்த்தையும் வருது கையத்தட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு போயிருங்க அவ்வளவுதான் விதை இருந்தாலே கனி வந்துடும் கனி விதை ரெண்டு வார்த்தையும் ஒரே வசனத்தில் தொடங்குது எப்ப திரும்ப வாழ்க்கையில் கனி வரும் எப்ப நீ விதைன்றதை புரிஞ்சுக்கிறியோ அப்பதான் அவனுக்குள்ள கனி வரும் வித்துட்டு தான் சார் கனியா வரும் ஆமா என்னென்னமோ பண்றாங்க கனி ஆர்டிபிஷியலா செய்ய முடியுதா ஜூஸ் ஆர்டிபிஷியலா செய்யறாங்க கனி எங்கேயாச்சும் ஆர்டிபிஷியலா செஞ்சிருக்காங்களா அது பண்ண முடியாது அது தானா தான் வர்றது கையத்தட்டு வருது அவருக்கு ஆமே கத்தர் நல்லவர் ஆமே என் அன்புக்குரிய விலை இதை ரெண்டையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து நீங்க பிதாட்டே வரணும் எதன் அடிப்படையில் சொல்லுங்க வித்தின் அடிப்படையில் செயல்களின் அடிப்படையில் அல்ல உங்கள் தியாகத்தின் அடிப்படையில் அல்ல பிதாவே உங்க வித்து வந்திருக்கிறேன் கையத்தட்டுங்க ஒரு தவறு ஒரு தடவை சொல்லுங்க எல்லாரும் பிதாவே உங்க வித்து வந்திருக்கிறேன் 
பிதாவே உங்க வித்து வந்திருக்கிறேன் பிதாவே உங்க வித்து வந்திருக்கிறேன்